Les acaban ustedes de escuchar al profesor Barea, que ha estado con nosotros durante años. Esta era su última colaboración en Es la noche de César. Y yo tengo que rendirle tributo porque es una persona que durante años, de antes de venir a Es Radio y también durante estas tres temporadas de Es Radio, ha estado aclarándonos las cosas más complejas en el terreno de la economía. Lo ha hecho siempre con esa claridad, con esa sabiduría y con esa profundidad que le caracteriza. Y además es una persona con la que hemos aprendido mucho durante todo este tiempo y a la que siempre vamos a llevar en nuestro corazón. El profesor Barea sabe que todo el equipo de Es la noche de César aquí en Es Radio tiene una profunda admiración y una todavía más profunda gratitud hacia él. Hasta siempre, profesor. Y un gran cariño. Y un gran cariño, por Yo supuesto. le adoro, le por adoro supuesto, al profesor Barea. Por supuesto. Sí, muy generoso eh, y bueno. Es un sabio, además. Y además sí, es, es un sabio, sí, sí. es un sabio. Sí. Bueno, pues antes, igual que dijimos lo negativo, creo que también hay que decir lo, lo positivo, ¿no? De por las, amor de Dios. De las medidas anunciadas, <risa> ¿no? ¿no? A ver si nos, a, al menos nos animamos. Y es que eh, el ministro de Guindos ha anunciado que va a bajar la, se van a bajar las cotizaciones sociales a la seguridad social. Esto es una medida que el mundo empresarial lleva solicitando desde hace muchísimos años, entre otras cosas porque es un elemento de, de restar competitividad para los empresarios de este país, eh, que, que pagan 11 puntos más, 11 puntos más que sus colegas del resto de la, de la OCDE. Por lo tanto, eh, bienvenida a esa noticia y lo que debería es de tomarse lo antes posible, no esperar al año 2013, eh, porque si queremos generar actividad, lo importante es quitarle trabas y quitarle eh, impuestos a los, a los emprendedores, a los empresarios. Y este es un claro impuesto, este es un claro impuesto eh, al, al empleo. Pero no ha dicho tampoco en cuánto. No, no ha dicho tampoco en cuánto. Ni tampoco ha dicho exactamente cuándo, decía, ha dicho el 2013, pero... Eh, lo que ha hecho también Luis de Guindos hoy es dibujar el escenario al que se enfrenta la economía española en los próximos años. Y yo creo que la verdad eh, el diagnóstico es eh, duro, aunque yo creo que también es realista. Ha dicho Luis de Guindos que nuestra economía no tendrá un crecimiento positivo hasta el año 2013 y será un crecimiento muy suave, simplemente de dos décimas. Para el año que viene el consumo va a seguir de capa caída, pronostica un descenso del 1,7%. Y dice que lo único que nos puede salvar es la aportación del sector exterior. Espera un crecimiento del 1,8%. En cuanto al empleo, porque hoy hemos conocido los datos de, de empleo y son auténticamente dramáticos, dice que el empleo, bueno, la tasa de paro seguirá en torno a estos niveles 24-25% este y el próximo año. Así que nos queda todavía una larga travesía en el desierto. Yo disiento un poco de lo que ha dicho el ministro apuntando a que el sector exterior nos va a salvar porque eh, no podemos olvidar que igual que la demanda interna eh, sea, está deprimida, la demanda externa está empezando a deprimirse. Tenemos eh, ejemplos de países que nos rodean eh, que también están en recesión, por ejemplo Reino Unido, ¿no? por lo tanto eso va a influir en la reducción de nuestras exportaciones. Eh, las previsiones que lanzaba era un producto interior bruto con crecimiento cero para este año para el conjunto de la Unión Europea y ya para el próximo año sí que espera que el crecimiento de la Unión Europea sea del 1,3% y ha insistido en que el objetivo es cumplir con Europa y cumplir con ese recorte del déficit, un 5,3% este año, un 3% el próximo año, 2020 2013, un 2,2 en 2014 y en 2016 equilibrio presupuestario. El problema es que yo no le veo salida al crecimiento porque se apoya mucho, como decimos, en el sector exterior y he dicho también en la mejora de la competitividad de la economía española y de las empresas eh, debido al ajuste claro, y a las pero, reformas pero, que se están realizando. Pero yo pero, pero lo no veo se, como no muy mejora, bola de cristal. No se mejora la competitividad generando más impuestos a la actividad económica. Es justo todo lo contrario de lo que hay que hacer. Es 2014, el año de la estabilización. 2014, estabilización que no tira hacia arriba. Y además, quiero decir, eh, para que haya actividad económica, no, eso no quiere decir, o sea, generar actividad económica no significa que tengamos que, que estar imprimiendo billetes. Cuidado, es no, decir, no, no, generar no, no. actividad económica eh, es favorecer el emprendimiento, favorecer la actividad económica y para ello es fundamental, insisto, reducir impuestos, no generarles más, porque eso sí que resta competitividad. Y para ello es imprescindible generar confianza, porque mira que hemos hablado aquí 
aquí de la confianza. Y yo creo que Mariano Rajoy, desde el momento en el que fue elegido presidente, dijo que nos iba a decir la verdad y dijo que iba a realizar de forma rápida una serie de reformas. Nos está diciendo la verdad continuamente, un diagnóstico muy claro, pero yo echo de menos que el presidente del Gobierno, con decisiones realmente importantes y de calado para el bolsillo de todos los ciudadanos, de la cara y que se siente en ese Consejo de Ministros y que diga, señores, vamos a hacer... Esto, esto y esto porque no hay dinero, porque necesitamos ingresar y porque estamos totalmente secos. Pero yo necesito que dé la cara y que genere confianza porque creo que estamos entrando en una espiral de pesimismo y de resignación que nos va a llevar eh, no al crecimiento a la W, sino a la L, ahora eh, ya a una depresión y a una recesión, eh, a, un, a un país totalmente paralizado. Como decía un... Un, eh, un recordado economista, como dijo un recordado economista hace muchos años, cuando le preguntaron, pero vamos a ver, hemos tocado ya suelo, ¿no? Y dijo, sí, hemos tocado suelo, pero ahora nos toca escarbar y seguiremos bajando más. ¿no? Eh, yo eh, eh, es decir, no, no echo de menos que Rajoy nos diga la verdad, yo echo de menos que Rajoy nos diga cosas, ¿no? Que, que de la cara, no, de que la no cara. haga declaraciones un día en Colombia, otro día con el secretario es general de la de OTAN, otro día en ruedas de prensa donde te cortan eh, las preguntas. Eh, yo creo que los españoles nos merecemos todos una explicación por parte del presidente del gobierno que dé la cara. Y que nos transmita la hoja de ruta. Claro, eh, no son muy buenos, pero que aprendan, es su obligación, no es su trabajo. Hmm. Eh, y la confianza es fundamental, eh, pero para generar confianza hay que, hay que obligar a que la gente y que las instituciones sean transparentes. Eh, por ejemplo, eh, en este momento hay, hay tres grandes colectivos eh, que necesitan financiación, que son eh, bancos, eh, entidades públicas y empresarios, empresarios y familias. ¿no? Eh, hasta el momento solo están teniendo financiación realmente los bancos que la están utilizando para sanear sus propias cuentas, porque siguen sin estar saneadas a pesar de lo que dicen, y para venderle dinero al 4,5%, dinero que ellos reciben del Banco Central Europeo al 1%, venderle al 4,5% a las administraciones públicas. Con lo cual, el tercer escalón, que es el de los empresarios, no les llega el dinero. Si no les llega a la financiación, es imposible que haya actividad económica. Por lo tanto, empecemos... Eh, eh, obligando a que haya transparencia en las entidades financieras, fundamental. Y en segundo lugar, y vuelvo otra vez a lo mismo, administraciones públicas, recortes de forma urgente, porque se están llevando financiación que necesitan las empresas y las familias. Bueno, hablando de familias, hoy dramático el dato de paro que hemos conocido bueno, es bueno, un bueno, bueno. récord histórico y el problema es que sigue creciendo. Justo la semana pasada Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorros, lanzó una previsión y dijo que el próximo año nuestra economía va a caer un 1,5% y que la tasa de paro va a subir al 26%. En Andalucía, en Canarias, en Extremadura, el paro ya supera el 30%. 33 con 12 una Andalucía. auténtica barbaridad, es una auténtica losa para la economía y para la sociedad de un país. Hoy leía yo que cada 21 segundos una persona va a las filas del paro, a las filas del INEM. Eh, eh, es una sangría que, que, que no, no estamos taponando de ninguna manera. No, no, de cada cinco no. desempleados que hay en este país, uno vive en Andalucía. O sea, la situación de Andalucía con el 33,2% de desempleo es terrible, es sí, terrible. Bien es verdad que con el nuevo gobierno de coalición que se anuncia, todos van a recibir un salario. Lo que no se sabe es de dónde va a salir ese salario. Se supone que del bolsillo del resto de los españoles. Es que, vamos a ver esto... A mí ya no me queda bolsillo, don César, ya. Yo a mí no me queda ya. Es que los míos van hasta vueltos y arrastrando. No, no pero, pero vamos a ver, es que es una situación en la que si la política que tiene el gobierno es, vamos a ver, usted puede contener el gasto, me parece muy bien, etcétera. Primero, hay mucho gasto que no se ha contenido. Y segundo, ha subido usted los impuestos. Cuanto más suba los impuestos, más empleo se va a destruir. Y, eso y más aumenta que este la gobierno... economía sumergida. Exactamente. Claro. Y a este gobierno no le entra en la cabeza. Es que estamos en una economía totalmente confiscatoria. Pero es que desincentiva el trabajo, desincentiva la inversión, desincentiva el prosperar, el porque te, recu te, te crujen totalmente y lo que incentiva es la economía sumergida, el dinero negro. Totalmente. Es que dentro de nada vamos a estar trapicheando, intercambiando cosas. Bueno, y, y desde luego lo que es obvio es que la gente volverá a meter el dinero en el colchón. O sea, es que es algo... O a llevárselo. Pero, pero, o, a llevárselo o a llevárselo, bueno, eso ya desde está hace muchos sí. años, porque realmente es que no puede ser. Yo me acuerdo 
que siendo niño un día leí en una revista una información que yo no podía entender, y era que Inmar Berman se había marchado de Suecia. Y entonces Inmar Berman, que entonces era el director emblemático, siendo yo adolescente, de películas que nadie entendía, que todo el mundo se aburría, pero que todo el mundo alababa, y además le daba unas interpretaciones retorcidísimas y alambicadas, porque parece que el juego era intentar ver lo que decía Berman. Bueno, pues yo de pronto me quedo sorprendido viendo que había decidido que abandonaba su país y además lo decía públicamente. Y la razón eran los impuestos. Y en mi enorme inocencia yo dije, pero tantos impuestos se pueden pagar en Suecia como para que Inmar Berman, el director sueco por antonomasia, se marche. Nosotros pagamos más. Es que es, es terrorífico, pero es así. Es, es, que es una auténtica barbaridad porque al final pagamos absolutamente por todo, por lo que todo. trabajamos, por lo que consumimos, por lo que heredamos, por lo que ahorramos. cedemos, por lo que ahorramos, absolutamente sí. pagamos por cualquier movimiento, por cualquier actividad, nos están crujiendo por todas partes, estamos totalmente acorralados, no hay salida. No, no, hay salida, sí, la, la emigración, etcétera. Mm. Claro, pero eso es tremendo porque, porque efectivamente, si eso sigue... Bueno, España ha vuelto a ser país de emigración y no de inmigración, lo cual es muy significativo y vamos a ver cómo sigue todo. En fin, don Juan Ramón, ¿cómo viene la prensa económica de mañana? Que supongo que vendrá alegre y jacarandosa. Pues viene con uh, varios titulares, uno de ellos nos lo comentaba Susana, el economista, un parado cada 21 segundos. Francisco Aranda, pues también lo ha dicho de otra manera en un artículo en Libertad Digital, más o menos tres parados por, por minuto, ¿no? Y cinco días, eh, 5,6 millones de parados, simplemente. Y luego, pues el otro titular estrella, obviamente, es la subida del IVA. Expansión, el gobierno subirá el IVA en 2013. El economista, el gobierno, anuncia que va a subir el IVA y más impuestos en 2013. Y cinco días, de nuevo, muy lacónico, subida del IVA en 2013. 13. Y por si quieren una buena noticia, que hoy no parece que abundan, expansión, los pilotos de Iberia desconvocan la huelga para favorecer el arbitraje. Bueno, bueno, ya era hora. Yo creo que demasiado después tarde. De están haciendo, de después de lo que están haciendo... Es que habían secuestrado a la empresa, habían secuestrado a los pasajeros y habían secuestrado al país. Es que estamos hablando del turismo, de una de las patas Eso importantes de nuestro país. imagen y exterior es que, tremendamente. Eh, y, y, y no, o sea, es que ¿en qué cabeza cabe que un colectivo eh, tenga tanto poder como para paralizar un país? Es que o sea, demasiado ha tardado el gobierno en ponerle freno a todo eso. Respecto a los datos de paro, hay un aspecto que me parece muy importante ponerlo sobre la mesa y es que eh, el colectivo que más está aumentando es el de los parados de larga duración, un 13%. Claro. Es decir, que eso significa, primero, que el que cae en el desempleo difícilmente vuelva a entrar en el mercado de trabajo. Y, en segundo lugar, que cada vez lo va a tener más difícil, porque cuanto más tiempo estás fuera del mercado de trabajo, más difícil tienes introducirte. Por lo tanto, ojo a, a esa losa que vamos a tener durante bastante tiempo. ¿eh? Sí. Es un auténtico drama. Es un drama que, que bueno, que además, eh, efectivamente, como comentó Francisco, pues se va realimentando y se va agravando porque es que te descapitalizas humanamente y sobre todo si no tienes un mercado laboral enormemente flexible, capaz de reabsorber, pues de la única manera que puede competir una persona que se ha visto descapitalizada, que es asumiendo menores salarios, eh, pues eh, si no tienes un mercado laboral que asuma eso, pues... Estás condenando a la gente al paro perpetuo. Y eso es pasto de la economía sumergida 100%. Claro que ahí sí se pueden trabajar los salarios. Claro, <risa> efectivamente, efectivamente. Pero fíjate, la economía ya... sumergida que no tributa. Porque claro, los que se han dedicado a subir los impuestos claro. no han pensado que a partir de cierto punto la gente se esconde. O sea, pues no puede ser más, porque es confiscatorio. Sí, sí. Ayer publicamos un informe Infoempleo en el que decía eh, que hay una gran diferencia entre lo que necesitan las empresas y lo que hay en el mercado laboral. Y decía que sí que hay trabajo, pero en sectores muy concretos, que por ejemplo se necesitaban eh, ingenieros en telecomunicaciones, en informática, pero sin embargo la mayoría de las personas que eh, necesitaban un puesto de trabajo... Eh, bueno, no creo que era el 86% no tenía titulación universitaria o no estaba cualificada para ese tipo de trabajos. Que hay un gran desfase hay, o sea, entre lo que necesita España y, y lo que hemos formado en estos últimos años. De todas años. formas, tengo la sensación de que hay muchísimos licenciados en paro. ¿eh? Sí. Es decir, aparte de todos esos que pero no tienen un título superior, Habrá licenciados etcétera. en informática, pero seguramente que hay muchos licenciados en historia, en arte, bueno, en arquitectura, en periodismo. En las colas del, del Servicio Público de Empleo oficialmente hay un millón y medio. Oficialmente, un millón y medio. De licenciados. De licenciados superiores. 
no está mal. Sume todos los que están abandonando nuestro país intentando buscarse un futuro fuera, pero claro, ese es el delirio de, el delirio de la formación en este país, que por un lado la formación iba por un, por un camino y las necesidades del tejido productivo iba, iba por otro. Por lo tanto, claro, es imposible hacer un macho. Y eso en gran medida, o en práctica total medida, por la gratuidad absoluta de la educación. Entonces, claro, si tú eh, no tienes que calcular si te compensa el coste de los estudios con la rentabilidad que le vas a sacar luego, tú estudias, aunque luego no sirva absolutamente para nada, simplemente para realizarte personalmente, porque claro, te lo dan gratis no. como para no aprovecharlo. Bueno, mucha gente seguramente que ha pensado que iba a encontrar trabajo. Estaba ah. dramáticamente equivocada, pero... Algunos sí, pero seguramente el caso de los pensado. arquitectos probablemente sea el más claro. Por eso. Pero por eso. otras por carreras, eh, pues es más que discutible que sea... Bueno, puede pensar que va a encontrar trabajo, pero no un trabajo que, le co que en realidad le compense todo el coste real que se está asumiendo en él, porque es que nadie hace... ni puede ni, ni obviamente se hace ese cálculo. No, el caso de los arquitectos, o sea, me imagino que tiene que ser en estos momentos desesperado. desesperado. Es que fue otra burbuja, o sea, fue a efecto arrastre parte, de la burbuja, claro. Forman parte de la burbuja. Si sucediera como en Estados Unidos, que la, la gran mayoría de estudiantes, es decir, está generalizado el préstamo para estudios. Sí. Para sí. estudio de la carrera. Sí, sí. Es decir, que después además lo, lo, lo pagas cuando, o cuando acabas la carrera o, o en los últimos años ya, sí. cuando empiezas a estar en el mercado laboral. ¿no? También es verdad que porque con lo que ganan en algunas carreras se lo pueden permitir. O sea, quiero decir, los estudios son muy caros, pero vamos, un médico de sobra, de sobra. En fin, nosotros hemos llegado hasta aquí con nuestra tertulia. Don Francisco, Doña Susana, Don Juan Ramón, muchas gracias, muy buenas noches. Buenas Silvia, noches. ¿qué tenemos que contarles a nuestros oyentes y televidentes? Pues vamos a hablar de Cerecomil. Muchos de ustedes, o seguramente todos, lo conocerán porque es un producto que lleva más de 100 años. Si eso solo lo consigue, pues un producto con buenos resultados como Cerecomil, que es un tónico reconstituyente que gracias a su fórmula rica en proteínas, vitaminas, minerales y cereales va a ayudar a todas aquellas personas que comen mal o aquellas personas que acaban de salir de estados convalecientes. Además, Ceregumil les compensa el déficit alimentario que puedan tener. Ceregumil va a ayudarles a reponerse porque con Ceregumil van a alimentarse mejor y esto les va a dar las fuerzas necesarias para estar activos y sentirse mejor. Ceregumil se vende en farmacias y en parafarmacias. Pues muchas gracias. Hacemos una pausa y nos tomamos un respiro de cultura. Es la noche de César. Con César Vidal. Es radio. Entre...